தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு இந்திய துணை கண்டத்தின் தென்கோடி முனையில் அமைந்திருக்கும் இந்த தமிழகம் பல்வேறு சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டது இன்று முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களாக பிரிந்திருக்கும் இந்த தமிழகம் அண்மை காலத்தில் வெறும் பதிமூன்று மாவட்டங்களாக மட்டுமே இருந்தது தமிழகம் உருவானது எப்படி பற்றியும் தமிழகத்தின் மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்ட வரலாற்றையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் தமிழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இந்தியா விடுதலை பெற்ற போது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் சென்னை மாகாணமானது சென்னை மாநிலம் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தினுடைய எல்லைகளாக கர்நாடகா ஆந்திரா புதுச்சேரி போன்ற பல மாநிலங்கள் இருக்கு தமிழகத்தினுடைய அண்டை மாநிலமா இலங்கை இருக்கு தமிழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷத்துல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் வரைக்கும் மாநிலத்தினுடைய எல்லைகள் சீரமைப்பு செய்யப்பட்டு தற்போதைய எல்லைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த பீரியட்ல வந்து மொத்த தமிழகத்தையும் வந்து மதராஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து மதராஸ் அப்படின்னா சென்னை மட்டும்தான் ஆனா அன்னைக்கு மதராஸ் அப்படின்னாலே அது தமிழ்நாட்டை தான் குறிப்பிடும் ஆனா அதுக்கப்புறமா மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அதாவது சென்னை மாகாணம் அப்படின்னு பேர் மாத்தினாங்க இந்த சென்னை மாகாணம் அப்படிங்கிற பேரை வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றணும்னு சொல்லி நிறைய போராட்டங்கள் நடைபெற்றது அதாவது பனிரெண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நிறைய உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் நடைபெற்றுச்சு இதுல வந்து தியாகி சங்கரலிங்கனார் வந்து அதிக அளவில் முழு மூச்சா கலந்துகிட்டாரு இந்த நிலையில தான் இந்த போராட்டத்தில் அவர் உயிர் நித்தாரு அவர் இறந்ததுக்கு பிறகு அண்ணா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் நம்ம தமிழக சட்டசபையில தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி பேரை அறிவிச்சாரு ஸோ அதற்கு பிறகுதான் முறைப்படி வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு மொத்த இந்தியாவிலயுமே மக்கள் தொகையில ஆறாவது இடத்துலயும் மாநிலங்கள்ல பத்தாவது இடத்துலயும் இருக்கு ஸோ தமிழ்நாடு வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய பீரியட்ல இருந்த சமயத்துல அதாவது இந்தியா வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்ச காலத்துல வந்து பதிமூணு மாகாணமா இருந்தது அது என்னன்னா செங்கல்பட்டு கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி மெட்ராஸ் மதுரை நீலகிரி வட ஆற்காடு ராமநாதபுரம் சேலம் தென்னார்காடு தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி இது எல்லாம் சேர்த்தது தான் தமிழ்நாடா இருந்தது அன்னைக்கு மொத்தம் பதிமூணு மாவட்டங்கள் தான் இருந்தது மக்கள் தொகையும் கம்மியா தான் இருந்தது அதற்கு பிறகு மக்கள் தொகை பெருகினதுனாலையும் இல்ல தேவைகள் அதிகமானதுனாலையும் மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டே வந்துச்சு இனி மாவட்டங்கள் எப்பப்போ பிரிக்கப்பட்டு புதுசா மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல சேலம் மாவட்டத்தை பிரிச்சு தர்மபுரி மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அதுக்கு முன்னாடி சேலம் மாவட்டத்தோட நாமக்கல் தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி இது எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கப்புறமா தர்மபுரி நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரின்னு சொல்லி எல்லாமே தனித்தனி மாவட்டங்களா பிரிச்சுட்டாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தை பிரிச்சு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தை பிரிச்சு ஈரோடு மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல மதுரை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களை பிரிச்சு சிவகங்கை விருந்துநகர்னு சொல்லி ரெண்டு மாவட்டங்களை உருவாக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது வருஷத்துல மதுரை மாவட்டத்தை பிரிச்சு திண்டுக்கல் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பிரிச்சு தூத்துக்குடி மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல வட ஆற்காடு மாவட்டத்தை பிரிச்சு புதுசா வேலூர் திருவண்ணாமலைன்னு சொல்லி ரெண்டு மாவட்டங்களை உருவாக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராவது வருஷத்துல தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை பிரிச்சு நாகப்பட்டினம் திருவாரூர்னு ரெண்டு மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று மூன்றாவது வருஷத்துல தென்னார்காடு மாவட்டம் புதுசா விழுப்புரம் கடலூர்னு ரெண்டு மாவட்டமா உருவானுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்துல திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தை பிரிச்சு கரூர் பெரம்பலூர்னு ரெண்டு மாவட்டங்களை உருவாக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல மதுரை மாவட்டத்தை பிரிச்சு தேனி மாவட்டம் தனியா உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல சேலம் மாவட்டத்தை பிரிச்சு தனியா நாமக்கல் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வருஷத்துல காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர்னு ரெண்டு மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷத்துல தர்மபுரி மாவட்டத்துல இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தனியா பிரிக்கப்பட்டு மாவட்டமா உருவாக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்துல பெரம்பலூர் மாவட்டத்துல இருந்து அரியலூர் மாவட்டம் தனியா பிரிச்சு உருவாக்கப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷத்துல கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய சில பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டு புதுசா திருப்பூர் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு 
இரண்டாவது வருஷம் கடைசியா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல இருந்து திருப்பூர் மாவட்டம் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு பத்து வருடங்கள் கழித்து மிக சமீபமா ரெண்டாயிரத்து பத்தொன்பதுல தான் புதுசா ஐந்து மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பிரிச்சு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டமும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை பிரிச்சு செங்கல்பட்டு மாவட்டமும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதே போல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பிரிச்சு தென்காசி மாவட்டமும் வேலூர் மாவட்டத்தை பிரிச்சு ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் ரெண்டு மாவட்டங்களையும் உருவாக்கினாங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட எழுபது வருடங்கள்ல பதிமூன்று மாவட்டங்களா இருந்து முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களா தற்போது உருமாறி இருக்கு இன்னும் பின்னாடி வரக்கூடிய நாட்கள்லையும் இன்னும் அதிக அளவு மாவட்டங்கள் கூட உருவாக்கப்படும் இந்த மாதிரி எதற்காக மாவட்டங்கள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள இவ்வளவு மக்கள் தொகை தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு இருக்கு ஒரு லட்சம் வரைக்கும் இருந்தா அது பேரூராட்சி பத்தாயிரம் இருந்தா அது ஊராட்சின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கணக்கு வச்சிருப்பாங்க அந்த கணக்கு படிதான் வந்து ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ரேஷன் பொருட்களை ஒதுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்துறதா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்பதான் அரசு வந்து முடிவுகளை எடுக்கும் ஆனா இடைப்பட்ட நாட்கள்ல வந்து அந்த இடத்துல மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் போது அரசினுடைய திட்டங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே சரியா போய் சேராது அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு ஊர்களையுமே ஒரு சில பகுதிகளை வந்து பிரிச்சு ஒவ்வொரு அரசு அதிகாரிகளுக்கும் ஒப்படைச்சிருப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா வார்டு கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்டுக்கு ஒரு கவுன்சிலர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இத்தனாயிரம் மக்களுக்கு ஒரு தாசில்தார் ஒரு விஏஓனு சொல்லி அரசு அதிகாரிகளை நிர்ணயிப்பாங்க இவங்க தான் வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்கான சர்டிபிகேட்ஸ் இஷ்யூ பண்றதுல இருந்து அரசு திட்டங்கள் எல்லாத்தையுமே மக்களுக்கு கொண்டு போவாங்க அதிக அளவு மக்கள் தொகை அதிகமாகும் போது இவங்களுக்கு வந்து பர்பர்டன் வந்து அதிகமாகும் சோ வேலை பல அதிகமாச்சுன்னா அப்படியே அரசினுடைய திட்டங்கள் மக்களுக்கு போய் சேராம தேங்கி நின்றுடும் அதே போல கவர்மெண்ட்டுக்கும் எந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம போயிடும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்கிறதுனால அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி மக்கள் தொகை அதிகமாகிறதையும் மக்கள் தொகை எந்த இடங்கள்ல அதிக அளவு இருக்கு அதே நேரம் எந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கு அதிக இடத்துல எங்க இறப்பு நிகழுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேத்தது போல மாநிலத்தினுடைய மாவட்டத்தினுடைய எல்லைகளை மறு சீரமைப்பு செஞ்சு தனித்தனியா மாவட்டங்களாகட்டும் மாநிலங்களாகட்டும் பிரிப்பாங்க அதே போல அந்த மாதிரி மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துக்கு வந்து அரசு அலுவலர்களை நியமனம் பண்ணுவாங்க மாவட்ட ஆட்சியரை நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல தாலுகா ஆபீஸ்ல ஆரம்பிச்சு நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வருவாங்க இதன் மூலமா அந்த பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அந்த மாவட்டத்துக்கு நிறைய அரசின் திட்டங்கள் போய் சேரும் இதை விட முக்கியமா மக்கள் வந்து பேர்டன் அதிகமா இல்லாம ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு நிறைவேறணும் ஏதாவது ஒரு சர்டிபிகேட் கிடைக்கணும்னா எப்பவுமே வந்து அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆபீஸ்கே போகாம பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டத்திலேயே புதிதாக உருவாக்கப்படக்கூடிய தாலுகா அலுவலகங்களே நமக்கான எல்லா சர்டிபிகேட்ஸையும் வாங்கிக்க முடியும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஒரு மாவட்டத்துல இருந்து பிரிச்சு இன்னொரு மாவட்டத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாவட்டத்தினுடைய உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்காக மட்டும் அரசு சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவு செய்து அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல பணியமர்த்தப்படக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆரம்பிச்சு கடைநிலை ஊழியர்கள் வரைக்கும் ஊதியத்துக்காக தனி தொகை செலவழிக்கப்படுது இதை தவிர இன்னும் அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்களுக்காகவும் தொகை செலவழிக்கப்படுது இவ்வளவு செஞ்சுதான் அரசு வந்து ஒரு மாவட்டத்தையே உருவாக்குது இதே போல இன்னும் பல மாவட்ட பிரிக்கப்படுறதுக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில இருந்து மயிலாடுதுறையும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில இருந்து கும்பகோணமும் கோவையில இருந்து பொள்ளாச்சியையும் பிரிச்சு தனி மாவட்டமா அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க இதையும் வந்து நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து பரிசீலனை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக தான் மாவட்டங்கள் அப்போப்போ புதுசா உருவாக்கப்படுது அப்படிதான் இப்போ புதுசா ஐந்து மாவட்டங்களும் உருவாக்கப்பட்டு அந்த மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதே போல இன்னும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதிவுகள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான தலங்கள் பற்றியும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையுமே நமக்கு தெரியாத பல்வேறு தகவல்களையும் இனி வரக்கூடிய பதிவுகள்ல நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பல இடங்களையும் பார்த்து ஆச்சரியத்துல வாயடிச்சு போன நம்ம நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடங்களையும் அதனுடைய புனிதத்தையும் புரிஞ்சிக்க மறுக்கிறோம் இனிமே நீங்க பார்க்க போற இந்த பதிவுகள நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மறக்க முடியாத பல இடங்கள் பற்றிய பல தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க